А, так вот, про что я рассказывал? Про то, что раньше в Warcraft были, как и во многих стратегиях, виды брони и виды атаки. То есть, допустим, тяжелая броня пробивается, там, бронжевой атакой, там, средняя атака, сильная атака, то есть, такое, 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 дальше. То есть, теперь просто их немножко поменяли, и мы не будем в это долго никать. Просто, что из этого вышло? То, что лесные крипы теперь немножко больнее бьют здания. Ну, и, в принципе, все, там, покомбинировали... Стандартную и сильную виды брони, то есть там ничего такого интересненького. Так, Терраин. Терра, Терра, Терраин. Что такое Терраин? Это изменение самой карты. Изменение карты, изменение нашей земли. Поэтому мы не будем к этому переходить. Когда до этого тест клинок, кстати, он уже скачался. Когда он вот скачался, мы... Давайте как раз, раз уже он скачался, то мы к нему перейдем. Ага, то есть ты еще будешь у меня подготавливаться к загрузке. То есть просто так ты не загрузишься. 32 мегабайта обнова. М -м -м. Ну ничего, ждали гигабайт, еще подождем. Давайте пока к героям подойдем, пока он там грузится. Ну и первый же наш любимый алхимик, который уже... Ну, я бы не сказал, что его сильно урезали, но неприятно. А, теперь множитель э, золота, труны богатства изменен с 5 на 3, 4, 5, 6. Это бесполезно. То есть видение, которое немножко режет алхимика, потому что толк от баунти руны был на первом э, уровне, когда она двойная появлялась, тогда мы получали десятикратный эффект. Ну, шестикратный не, сравни... не сравнится, хотя, в принципе, в принципе. Но все равно раньше было лучше. Так, все. Давайте я пока музычку тут выключу. И теперь мы заходим, заходим, заходим. Вот тут два тест клиент, да? Ну, в инваке все зашло в наш тесте клиент. Тест клиент. И я вам пока дальше буду по героям. Бейн, скорость передвижения уменьшена. На 5 единиц, ничего страшного. Петрайдер. Начальная скорость э, восстановления хп увеличена до 2 единиц. Там было 0 с чем-то, теперь 2. Круто. Потенциал хардлайнера улучшен. И Флейм Брик, расход маны уменьшится с 140 до... Ой-ой-ой-ой-ой! Архварда, ты меня напугал! Как же ты меня напугал! Так, давайте все-таки сейчас демо зайдем. Мы, конечно, да, оно очень-очень яро орет сейчас с Дота, но ничего, я постараюсь это исправить. Сейчас у нас все это прогрузит дело. Демо Архвардена. Мы как раз побегаем на Архварда немножечко, я вам покажу. Постараюсь выпустить за него гайд, потому что я довольно много катал на нем в первой доте. Он отличнейший мидер, как по мне. Но, в принципе, в принципе, он герой специфический. То есть, если вы знаете, как против него играть, играть против него сложно. Точнее, играть против него довольно легко, если вы знаете, как против него играть. Потому что это минера. Там просто весь его урон, который он носит, там в основном это мина. Да-да-да, все, загрузилось. О, какая же у меня здесь бомжатская графика. Мастер Уильям. Мастер Вильям. Так. Какой базик с... Вот, я не... Базик это самая так, текстуры. Хай. Давайте поставим Shadow. Apply. Так. Все. Мы приняли. Давайте по... я поставил на ультра тени. У меня 60 FPS держится. Ну, в принципе, да, тени стали лучше. Только почему-то у меня какие-то бомжарские опять же все равно настройки включены. Во-первых, у меня в окне. У меня в окне. То есть я могу легко альтабаться, да. Это хорошо, анимационный портрет всегда И нормал maps И вода-вода Так вот Все, вот это самые топовые настройки Только что-то у меня подлагивает, по-моему А, ну да, тени можно убрать Я тени всегда ставлю на минимум, потому что ну, они мне не нужны Все Можно их ну, отключать вообще, это бред Но надо на минимум Сейчас, сейчас быстренько с этим, с этим разберусь Так, вот, минимум Ну, давайте начнем с самого начала Архварден и поговорим про его модельку Кажется, у меня немножко подлагивает. Ну, хотя да, в окне. Поэтому ничего страшного. Yes. Давайте, допустим, мы купим ему... Ну, что, нуль талисманчик? Потому что... А, он же лавкач. Я, заб... Я вечно забываю, что этот чудо-герой лавкач. Так. Ну, и в принципе, в принципе... Ласхи довольно слабые, но анимация просто сказочная у него. То есть, фармиты... фармить им очень очень удобно. Так. Ну, теперь посмотрим на все его скиллы. А, лужица, про которую я вам говорил. А, то есть мы бежим, вешаем ее на наших союзных юнитов. И мало того, что они быстрее бьют. То есть видим. Слушайте, выглядит красиво. Очень красиво. Так, дальше дух. Как тут? О, ох, тут даже ренжа видна. То есть вот формулируется дух. На самом деле, слушайте, анимация этой способности просто царская, вот как по мне. Смотрите, то есть, вот оно формулируется. 
Сейчас мы создадим кого-нибудь Акса, Энами, вот. Кто-то забегает сюда. Теперь давайте, как сделаем? Крэте, Хиро, Арк. Энами. Крэте. Крэте, Хиро, Арк. Энами. Вот так вот. И теперь посмотрим, видим ли мы область воздействия вражеской. Нет, вражеская. А хотя нет, не, мы видим, видим. То есть если присмотреться, то можно ее заметить. То есть она так летит у тебя. Ну, выглядит эпично. А что я вам должен рассказать про все эти скиллы? Кадешится вот эта вот штука 4 секунды. То есть мы их можем понаставлять очень много, а с нашей иллюзией это вообще просто царская. Царская, царская, царская вещь. То есть мы их очень много можем понаставлять. Так, оп, оп. То есть если уметь играть через... Так, level up enemy. Так, забегаем, бам. И она так хорошенечко так пробила. Это какой у нас урон? Это раз урон магический. И вот этот вот скилл первый. Он, он мне лично не особо нравится. Он замедляет. И как бы, да, круто. Но дамаж он очень мало. 60 урона в секунду в течение 6. И... Вроде бы 360 это обычный дамаг для способности хороший нюк. нюк но он, он рассеивается, когда рядом кто-то есть. Поэтому... Вещь такая, очень хороший а, Именно один на один Герой, поэтому отсюда и потенциал мидера Ну а теперь самое главное То есть вы бежите, бегите Передвигайтесь, съедайте медасом Призывайте вашу иллюзию И она тоже может сховать кого-то медасом И так каждые 50 секунд Ну каждую минуту, грубо говоря Это настолько классно И что я вам еще должен рассказать Она получает полные бонусы от предметов то есть это означает, это означает, если я куплю нашему Архвардену рапиру, 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 рапиру и призову иллюзию, она будет дамажить с дамагом соответствующим. То есть тревела, а, не крачи. Это просто настолько царский герой. Я его сейчас покажу. Так, оп, все пропушел. А теперь смотрите, как он будет. Это иллюзия, это иллюзия. То есть если убить, рапир из нее не выпадет. Как она дамажит? Ну, ее убить я, конечно, не успею, но с нее ничего не дропается. Это настолько круто все. Так, ладно. Про Архвардена мы поговорили. Теперь давайте э, мы сейчас выйдем из демо. Как из себя выйти? Вот тут вот Квайт. Все, вышли. Ой-ой-ой. Ту-ту-ту. Да, я понял, понял тебе. Вот, все. А, теперь смотрим. В магазине тут всякие новые ништяки. Это все, конечно, кла... аркада. А, это типа эти кастомки. Ладно, это все понятно, но давайте... Мы просто создадим лобби с щитами, с щитами и посмотрим сам Терраин. Сам Терраин. А, сам Терраин. Стрикен за last hit and the creep hero will earn you additional gold. Хм, перевод. Добивая крипов, вы получаете дополнительное золото. Да, круто. Это я знаю, что Алпик, где наш Архварден? Вот наш красивенький Архварден. У него единственное, что вот его магнитическое поле, я бы поменял ему аним... эту картинку. 